很多这种瓦缸的一些碎片。探险时遇到遍地白骨究竟有多可怕，你知道吗？传说以前部落之间发生冲突，战死的人都会被抬入这个山洞。这石碑上面有四个大字：“永垂万古”。这里位于两百多米的绝壁之中，曾经有一条小路可以进入，后来山体塌方，至此无人踏足这里。现在我们要去的山洞啦，当地人叫它唐氏洞。据说在这个悬崖绝壁的中间呢。在下面呢，就是悬崖，但是被荆棘挡住了。我们正在寻找锁降点。现在我们已经来到了这个悬崖的尽头啊！从这里锁降下去，很有可能呢，就能进那个洞。一路下来啊，在这里发现了黄杨木，好大一颗，看到了吗？它的根已经长在了这个石头里面去了。现在。已经来到了长石洞的洞口了，可以看出有人为修葺的痕迹。从上面下来呀、啊，可以看到有一条路，一条石阶路。但是翻过那个坳口，那边呢就是坍塌的一个区域，人是走不过来的。在这里啊，发现了有这样的黄杨木，一排过去全都是，还挺大。这个就是寨子的入口了。以前它应该是有一道石门的，但是这个门现在已经倒塌了，而且呢，从这些岩壁的烟熏火燎的痕迹可以推断出，这里在以前呢是住了好多人的，还有一个灶台。这个寨子的大厅呢并不大，大概的面积就是一个十八九个平方，这个石墙还挺高，大概有。三米左右的高度，可以看出这个石墙已经坍塌了一部分了。它的宽度呢，大概是一米二三左右的一个宽度。这个山洞非常险要，它在一个悬崖绝壁之中，下面就是一个大峡谷。在我的身后，看到了吗？还有一道石墙。这是它的第二道门，我们现在要去的地方呢，就是它的第二道门。嘿，从这个门进来呀，这里就有一个神龛，看到了吗？这是年代应该是非常久远的，以前应该还有一个神像，但是现在已经不见了。这里有很多这种。竹棍的痕迹，全是这样的竹棍我的天呐，上面还有个什么？看上面，上面还有一根绳子。哦，可能以前有人从上面掉下来过，用绳子掉下来呀、啊，不是摔下来呀、啊。走吧，去上面看一下。一路都是这样的石阶，这个石阶呢，看起来是非常古老的。哎，这是什么？在这个第二道门的边上，我们捡到了一个东西，上面写的“乾隆通宝”，在这里捡的。这个第二道门呢，上面是用几根木头啊，做了一个支撑。这个很不牢靠啊，感觉随时都要塌。外面那堵石墙的高度大概三米，这第二道石墙的高度呢也是大概三米左右。看上面还有瞭望孔，一共有两个瞭望孔。围墙下方有一个坑。这个、坑呢，感觉被人挖掘过，以前应该是有这些石板呢，填起来的。我的天哪，前面有一道石碑，这个、石碑上面有四个大字“永垂万古”，上面一些小字，好像是“鸿蒙初判，混沌始分，天地人皇，祭天立极。”以奠山河而分万物
去民，黎民，黎民方有。下面已经好多字已经看不清楚了。这里看到有大清宣统，嗯、这应该是大清宣统年间的一块石碑。对，我们看一下第二道石墙的一个大环境，这是石碑，这两边呢。呃，是用石灰敷过的痕迹，中间有一道门，然后这里有一堆土，地上呢有烧过火的痕迹，而且还有一个，这应该是一个锅的碎片。这边还有一个灶台，这是长石洞的第二个平台。这里还有一些竹签，然后这上面也是一些竹签。我们进这个门里面去看一下，这里好多这样的竹签，看到了吗？来，全是，全是这样的竹签，地上，然后上面，这是它的第三道门。在这里发现最多的东西就是一个竹签了、啊。这个长石洞的内部不知道是什么模样，在上面有一个小洞口。我们决定从小洞口进去。前面就是一个黑漆漆的洞口，刚好可以容一个人往里面爬。前面越来越小，必须要趴着才可以过去。不好爬，不好爬。嗯，我都能爬过来，你肯定没问题。就是从这个小洞爬过来的。在这边呢，又出现了一个大洞厅。这一路下来，真的在这里发现了骨头的痕迹。这是脚杆骨、手杆骨。我的天哪！真的是生生白骨，哇！这里是生生白骨，看到了吗？很多这种瓦缸的一些碎片，到处都是这样的骨头。我们从上面那个平台下来啊，在这边又遇到了一个小洞口，在吗？里面是什么？里面是个裂缝。还是裂缝吗？对，我们现在一直都在这样的裂缝里面爬行。慢点嘛，这里有点。哇，看这里明显被人为敲过，这些石头，嗯，应该是扩充出来的一个洞道。往下扩了。啊，继续前进。哦、下面有台阶。有台阶吗？对。哇，真的有个台阶。要从这里下去之后就有个台阶了。继续前进。在这里是一些乱石。哎，这是个什么？这是一个坛子的碎片，然后下面还有一些骨头，看到吗？全是这样的骨头。看我脚下都是这样的石阶。哇，在这里是什么？这里有一些草，很有可能这里和地面是连通的。哇，哇，没想到。这里面的洞道不但深，而且啊还有一条路。对啊，是螺旋向上。<笑>一直往上的吗？对，螺旋向上。继续前进。一路都是这样的狭窄裂缝。哎，感觉没路了，真没路了。这就是这个洞的最深处，前面是没有路的，没路了。